ఎన్నాళ్ళు వేచిన ఉదయం విడిపోయినా సఖ్యతగా ఉందామని అప్పట్లో అనుకున్నా వీలు కాలేదు దీంతో ఐదేళ్ల నుంచి విభజన సమస్యలు అనేకం అలాగే ఉన్నాయి ఇటీవల ఎన్నికలతో పరిస్థితులు మారడంతో పరిష్కారం దిశగా అడుగులు పడుతున్నాయి తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య సమస్యలను చక్కదిద్దేందుకు ముఖ్యమంత్రులిద్దరూ సమావేశం కాబోతున్నారు హైదరాబాద్ లోని ప్రగతి భవన్ లో జరగనున్న ఈ సమావేశం విభజన సమస్యల్ని పరిష్కరిస్తుందా తెలుగు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు కేసీఆర్ వైఎస్ జగన్ శుక్రవారం భేటీ అవుతున్నారు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి అధికారిక నివాసంలో ఈ సమావేశం జరగనుంది ఇందులో రెండు రాష్ట్రాల మధ్య చాలా కాలంగా అపరిష్కృతంగా ఉన్న సమస్యలతో పాటు సాగునీటి పంపిణీ గోదావరి జలాలను కృష్ణా బేసిన్లోని రిజర్వాయర్లకు మళ్లించి రెండు రాష్ట్రాల్లో కరువును తరిమి కొట్టాలన్న దానిపై ప్రధానంగా చర్చ జరగనుంది ఈ దిశగా ఇప్పటికే అధికారులు కొన్ని ప్రతిపాదనలు సిద్దం చేసినట్లుగా తెలుస్తోంది గోదావరిలో ఏటా వృధాగా పోతున్న వేల టీఎంసీలను నాగార్జున సాగర్ శ్రీశైలం రిజర్వాయర్లలోకి మళ్లించేందుకు అధికారులు కొంత కసరత్తు చేశారు ఎన్నికలకు ముందు వరకు రెండు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మధ్య ఉన్న ఘర్షణ వాతావరణం మాయమై ప్రస్తుతం స్నేహ సుమాలు వెల్లివిరుస్తున్నాయి ఏపీలో వైసీపీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత తెలుగు రాష్ట్రాల సంబంధాలు మరింత బలపడ్డాయి ఏపీ ముఖ్యమంత్రి ప్రమాణ స్వీకారానికి కేసీఆర్ వెళ్లడం ఆ తర్వాత తెలంగాణలో ఏపీకి కేటాయించిన భవనాలను ఏపీ ప్రభుత్వం తెలంగాణకి ఇచ్చేయడం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ప్రారంభోత్సవానికి ముఖ్యమంత్రి జగన్ హాజరు కావడం లాంటివి తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య కొత్త వాతావరణాన్ని సృష్టించాయి పరిస్థితులు సానుకూలంగా ఉండడంతో మిగతా సమస్యలను కూడా సామరస్యంగా పరిష్కరించుకోవాలని రెండు రాష్ట్రాలు నిర్ణయించాయి ముఖ్యమంత్రుల సమావేశం ప్రధాన ఎజెండా గోదావరి జలాలను కృష్ణాకు తరలించడం పదేళ్ల నుంచి కృష్ణా బేసిన్లో నీటి లభ్యత తగ్గిపోతోంది కృష్ణా జలాలు శ్రీశైలం దాటి కిందికొచ్చిన సందర్భాలు చాలా తక్కువ కర్ణాటక మహారాష్ట అక్రమ ప్రాజెక్టులతో కృష్ణా బక్క చిక్కిపోయింది దీంతో గోదావరి జలాలను ఎత్తిపోతల ద్వారా కృష్ణా బేసిన్లోని రిజర్వాయర్లకు మళ్లించాలని కేసీఆర్ ప్రతిపాదించారు అలా చేస్తే రెండు రాష్ట్రాలకు సాగు తాగునీటి కష్టాలు తొలగినట్లే గోదావరి జలాలను కృష్ణాలోకి మళ్లించేందుకు అధికారులు రెండు మూడు ప్రతిపాదనలు సిద్దం చేశారు దుమ్ముగూడెం దగ్గర గోదావరి జలాలను సాగర్లోకి ఎత్తిపోయడం ఒకటి పోలవరం కుడికాల్వ ద్వారా గోదావరి జలాలను పెన్నాకు మళ్లించి పెన్నా నుంచి శ్రీశైలంకు మళ్లించడం మరొకటి గోదావరి జలాలను కృష్ణాలోకి మళ్లించే ప్రతిపాదనపై ఏకాభిప్రాయం కుదిరితే సాధ్యా సాధ్యాలు నిధుల సేకరణ భూసేకరణ ఇతర అంశాలపై అధ్యయనం చేసేందుకు రెండు రాష్ట్రాల మంత్రులతో పాటు సాగునీటి నిపుణులతో కమిటీని ఏర్పాటు చేసే అవకాశం ఉంది శ్రీశైలంలోకి గోదావరి జలాలను తీసుకురాగలిగితే వెనుకబడిన పాలమూరు రాయలసీమ జిల్లాలతో పాటు ప్రకాశం గుంటూరు జిల్లాలకు సాగు తాగునీటి సమస్య తీరినట్లే ఈ వ్యవహారంపై ముఖ్యమంత్రులు ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటారు అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది